。秦始皇为什么要焚书坑儒？除暴政外，其实也有十大功绩。另外，跟成吉思汗比，谁比较厉害？公元前两百一十二年，秦统一中国第九年，秦始皇将四百六十多个儒生全部赶到深山谷底，派人从上面抛掷土石。就这样，这些儒生全部活埋丧生，这就是第一次坑儒。当年冬天，有一则消息称马古地方寒冬还生瓜，是难得一见的奇观。秦始皇找来七百个儒生，他们都回答不上来是什么原因。于是秦始皇就派他们去马古看看，一进去上面就有无数的土石落下，一下子就把这七百人给活埋。这就是秦始皇有名的暴政焚书坑儒。不过，秦始皇除了暴政外，其实在历史上也有十大功绩。欢迎来到历史骇客频道，喜欢的话请按赞、订阅频道及开启小铃铛。在秦始皇的统治时期下，有一起事件焚书坑儒。首先来说焚书发生的原因。秦朝从商鞅变法的时候起，就奉行以法治国的统治思想。秦始皇统一六国后。根据丞相李斯的建议，实行了郡县制。李斯虽然出身儒家，后来却成为了法学思想的主要践行者。他的政治风格就是法家的思想体现。李斯认为，周王朝和夏王朝实行的分封制不利于实现中央集权，容易滋生强大的诸侯国来对抗君主，所以应该摒弃这种落后的政治制度。可是法学思想要想真正的实施起来，却是不容易的。秦始皇统一了六国。春秋战国时期就出现了百家争鸣的盛况，中国的思想文化领域以超前的速度发展着。到了秦国，国君奉行法学，其他学术必然会对法学有所意见。公元前两百一十三年，秦始皇三十四年，秦统一中国第八年，秦朝大臣博士淳于越上奏秦始皇，他建议秦始皇分封诸子，就是说让秦始皇给那些皇子们分封土地，实行分封制。丞相李斯反对，他建议始皇行郡县制，认为时代变化，制度应该随之变化，不应该以古非今。李斯建议史书只保留秦国史书，其他国家的史书都焚毁，医药、占卜、农业之书民间可以保留。想学法律的人以惯例为师，秦始皇下旨同意，史称焚书。在焚书之后的第二年，即公元前两百一十二年。侯生、卢生两名为始皇炼制，长生不老之药的术士，不过最后炼药失败，他们就悄悄逃走了。据说后来更散布许多对始皇不利甚至诽谤的言论。始皇大怒，下令逮捕严办，命令御史拿问众儒生。御史等人知道秦始皇对这些儒生恨之入骨，就想尽办法严加拷打，去打成招，几乎都定为了死罪。秦始皇将四百六十多个儒生全部赶到深山谷底。派人从上面抛掷土石，就这样，这些儒生全部葬身在无名深山中。这就是第一次坑儒。秦始皇还想将天下的儒生杀光杀尽，但是他怕没有罪名就抓来这些儒生会遭到民众的反抗，于是就想了一个办法。他命令各地的官员向中央推荐优秀的儒生，然后把这些儒生接到咸阳来。最后被送到咸阳的儒生有七百人。当年冬天。有一则消息称马古地方寒冬还生瓜，秦始皇问这七百个儒生，他们都回答不上来是什么原因。于是秦始皇就派他们去马古看看，一个今天的灾难就要降临在他们头上了。马古早有秦始皇的人马，他们在七百儒生到了马古的时候，上面有无数的土石落下，一下子就把这七百人给活埋了。这就是著名的马古坑儒。接下来说说秦始皇历史的十大功绩。秦始皇名为嬴政，我国历史上著名的政治家、思想家、战略家、军事家、改革家，是中国历史上首位完成一统中原的第一位皇帝。嬴政建立皇帝制度，中央实施三公九卿制度，地方废除分封制度，代以郡县制度，书同文，车同轨，统一度量衡，北击匈奴，南征百越，修筑万里长城。嬴政建立中央集权制度。开创了新的历史局面，对中国和世界历史产生了深远影响，奠定了中国两千多年来的政治制度基本格局。秦始皇十项历史功绩为：一、确立了中央集权体制；二、统一文字，使其成为一个民族的基础，并沿用至今；三、非分封，立郡县，成为以后中国统一后管理的标准模式。
，历时数千年之久。四、统一货币和度量衡，在商业上大大便利国内交流。五、车同轨，道同聚，修建情直到大大便利国内交通。六、修建领取，加强了对珠江流域的控制。七、修建长城，抵御北方胡族侵略的重要防线。长城长期成为国界。八、开拓疆土，南征南越。将福建、浙江、两广纳入中国版图。九、北击匈奴，夺回河套地区，并使该地区永远成为中国的版图。至此，奠定了中国统一多民族中央集权国家的基本格局。十、修建镇国渠，西引泾水，东注洛水，长达三百余里，改造了盐碱的四万余顷，使土地贫瘠的关中地区迅速复苏起来。成吉思汗，闪电战的英雄，他的蒙古骑兵让欧洲的基督教世界、西亚的伊斯兰教世界全部心惊胆寒。他生平征战无数，灭国百余，兵威之盛无人能及。他的子孙建立起的蒙古帝国更是世界上最大的帝国，人们称他们为世界的征服者。成吉思汗，轻骑兵之王。成吉思汗并不像西方人认为那样，是一位冷酷嗜杀的暴君。他是一位高瞻远瞩的统帅，他的军队带着东方的先进文化和科技，进入了还处于中世纪黑暗时代的欧洲，并唤起了全球性的人类觉醒。在蒙古人的推动和刺激下，欧洲开始了空前的技术、贸易和思想革命。成吉思汗发展了自己的战争理论，创造了闪电战和包围战等进攻战术。蒙古人建立了一个横跨欧亚大陆的大帝国，重新勾画了世界版图。为新世界、新时代的到来划定了新的秩序。蒙古人还创造了当时最先进和公正的赏罚制度和法律。在军队组织中，他们根据实际能力和忠诚任命将领，而不会管他们的血统。成吉思汗相信武力，也积极运用各种外交手段。他倡导各国使节有豁免权，还废除了用酷刑逼供获取情报的方法。成吉思汗在他统治范围内建立了自由贸易制度。促进了东西方的思想、技术和生活方式的交流。蒙古帝国印制了世界上第一种国际通用的纸币，也建立了第一个国家间的邮政通讯系统。蒙古人既把东方的印刷术、火药兵器、罗盘和算盘介绍给西方人，他们还把柠檬、胡萝卜、毛毯、面条、茶叶、纸牌游戏和裤子传播到东方和西方。并让他们成为全世界各国人民生活中必不可少的一部分，成为2000年来封建帝王世袭制的创始人。而成吉思汗则是改变了当时中国与东西方、欧亚世界交流模式，影响近代深远，各自有不同的历史贡献。以上是历史骇客提供给您本次最真实的秦始皇焚书坑儒与十大功绩，以及与成吉思汗的比较。感谢您的收看，下回再见。